రామాయణాన్ని కూడా చూసాము రామాయణం లేముంది సంతాన ప్రాప్తి కొరకు క్లియర్గా ఆయన అశ్వమీద యాగం చేయాలనుకున్నాడు అశ్వమీద యాగం చేసేటప్పుడు ఆ రాజు యొక్క భార్య గుర్రం పక్కన పడుకొని గుర్రంతో సంభోగం చేస్తుంది అంటే కౌశల్య దగ్గర దగ్గర అశ్వమీద యాగం జరుగుతుంది అక్కడ ఆమె హార్స్ పక్కన పడుకుంది హార్స్ పక్కన పడుకుంది చచ్చిపోయిన హార్స్ పక్కన పడుకుంది అయితే ఆమె బ్యూటిఫుల్గా ఉందని ఇంద్రుడు చూశాడు ఎంత ఇంద్రుడు అంటే దేవుళ్లకు దేవుడు ఇంత నీచాతి దేవుళ్ళు ఉన్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఆయన గుర్రం శరీరంలోకి వెళ్ళిపోయాడంట ఆమెను చూసి రాజుపత్ని సంగమంతో రాజుపత్నితో సంగమం చేశాడు అంటే క్వీన్తో సంగమం చేశాడు శిక్షకులకు నా నిండు బంధులా తెలియజేస్తున్నాను వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎంఎస్డి ఫ్యాక్స్ హోప్ ఎవ్రీ వన్ డూయింగ్ వెల్ అందరూ బాగుండాలి అందరూ క్షేమంగా ఉండాలి సర్వసత్యంలోకి ప్రతి ఒక్క నడవాలని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈరోజు నేను మీ ముందుకు ఎందుకు వచ్చానంటే చాలామందికి సరైన క్లారిటీ లేదు రాముడు గారు ఏ విధంగా పుట్టారు అని దాన్ని చాలామంది కప్పెట్టేస్తున్నారు రాముడు ఏ విధంగా పుట్టారు అనే విషయాన్ని చాలామంది కప్పెట్టేస్తూ ఉన్నారు అనేక గ్రంథాల్లో రాముడు గారి పుట్టుక మరి ఇండైరెక్ట్గా రాసి ఉన్న డైరెక్ట్గా రాసి ఉన్న అది గ్రహించక ఎంతోమంది ఈరోజు అజ్ఞానంలో ఉన్నారు నేను ఎవరిని దూషించట్లేదు ఎవరిని ద్వేషించట్లేదు పలానా వారి మతాన్ని నేను కించపరచట్లేదు పలానా వారి విశ్వాసాన్ని నేను అగౌరవపరచట్లేదు కానీ అందరూ సత్యం తెలుసుకోవాలి సత్య మార్గంలో నడవాలని నేను కోరుతున్నా కాబట్టి ఈరోజు రాముడు గారు ఏ విధంగా పుట్టారు అంటే రాముడు తండ్రి అయిన దశరథ మహారాజు మరి అశ్వమీద యాగం చేస్తేనే రాముడు గారు పుట్టారు అని ఈరోజు మనం అనేక రిఫరెన్సులు చూద్దాము చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అయినప్పటికీ ఓపికతో వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్క వీక్షకుడు చూడాలని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా కోరుతున్నాను సో టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఈరోజు మనము టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదామండి వీక్షిస్తున్న వీక్షకులు ఇక్కడ గమనించండి ఈ ఆర్టికల్లో ఇది న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన ఆర్టికల్ అండి ఈ ఆర్టికల్లో మనకు రైట్ పార్ట్లో ఉంది చూడండి అప్పుడు ఆ గుర్రాన్ని బలి చేస్తారు మహారాణి మిగతా రానులను ఆచారబద్ధంగా ఏడవడానికి పిలుస్తుంది రానులు మంత్రాలు చదువుతూ గుర్రం కలేబరం చుట్టూ ప్రదిక్షణ చేస్తారు తతిమ్మ రానులు సమీక్షంలో మహారాణి ఆ గుర్రంతో భోగించినట్లుగా అనుకరణ చేస్తుంది భోగించినట్లుగా అనుకరణ చేస్తుంది అంటే భోగం అనేది అక్కడ సెక్షువల్ ఇంటర్ కోర్స్ అనేది గుర్రంతో పాటు జరుగుతుంది వివిధ రాజుల హయాంలో అశ్వమీద యాగం ఎక్కడెక్కడ జరిగిందో క్లియర్గా ఉంది చూడండి లిఖిత చరిత్రలో అశ్వమీద యాగ నిర్వహణ రెండవ సముద్రగుప్త మౌర్యుని తండ్రి మొదటి సముద్రగుప్తుడు హయాంలో జరుగుతుంది ఇండియన్ హిస్టరీ కూడా ఇదే చెప్తుంది ఇతనే చేశాడు అని చెప్తుంది సముద్రగుప్తుడు అశ్వమీద యాగానికి గుర్తుగా ప్రత్యేక నాణేలను కూడా వాళ్ళు పొందుపరిచారు అక్కడ వేయించరు విజయవంతమైన నిర్వహణ తర్వాత ఆయనకు మహారాజాది రాజ బిరుదు లభించింది ఆ తర్వాత నిర్వహణలో చాలా తక్కువ దాని తర్వాత కొంతకాలం వరకు స్టాప్ అయిపోయింది మరలా ఒక రాజు చేశాడు పన్నెండవ శతాబ్దంలో కన్నౌజ్ రాజ అశ్వమేధ అశ్వమేధాన్ని తలపెట్టిన దానిని పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్ భంగము చేసి ఆ తర్వాత కన్నౌజ్ రాజ కూతురుని పెళ్లి చేసుకున్నాడు చరిత్రలో తెలిసిన చివరి నిర్వహణ జైపూర్ రాజైన అంబర్కు చెందిన జయసింగ్ సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్లో జరిపిన చివరి యాగం ఇది సో ఇక్కడ క్లియర్గా ఉంది మరి ఇతిహాసంలో కూడా మీకు ఉంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి శ్రీరాముడు రావణ సంహారం తర్వాత శ్రీరాముడు కూడా చేస్తాడు మరి దశరథుడు కూడా చేస్తాడు సో ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్లో కాయిన్స్ పెట్టాను చూడండి కాయిన్స్ ఇది సముద్రగుప్తుని పీరియడ్లో అశ్వమీద యాగం జరిగింది సముద్రగుప్తుని పీరియడ్లో అశ్వమీద యాగం జరిగింది అరౌండ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఏడి అంటే క్రీస్తు శకము మూడు వందల యాభై సంవత్సరాల కాలంలో ఇది జరిగింది ఇది గోల్డెన్ కాయిన్స్ అండి సో ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాము రాముడు గారు అశ్వమీద యాగం చేస్తే ఏ విధంగా పుట్టాడో క్లియర్గా మనం గ్రంథాల నుంచి చూద్దాము రైట్ ఇక్కడ చూడండి స్క్రీన్ ముందు మన ముందు ఉంది వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ దీన్ని రచించిన వారు వావిలాల కొల్లు సుబ్బారావు ఈ వావిల కొల్లు సుబ్బారావు గారు ఆంధ్ర వాల్మీకి అని ఈయనకు బిరుదు ఉంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఏపీ ఇతనికి ఆంధ్ర వాల్మీకి అనే బిరుదు ఇచ్చింది చాలా పురాతనమైన రామాయణము చక్కగా ట్రాన్స్లేట్ చేయబడి చక్కగా రాయబడిన రామాయణం వావిల కొల్లు సుబ్బారావు గారిది సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాము ఇది మనకు బాలకాండ పద్నాలుగవ సర్గం నుండి మొత్తము అశ్వమేధ యాగం గురించే ఉంటుంది సో వన్ బై వన్ చూద్దాం చూడండి మరి ఇక్కడ చూడండి దశరథుడు సర్వకామ పరిపూర్ణుడు అయ్యను సంతానం లేనివాడు అయ్యను సంతాన ప్రాప్తి కొరకు ఇక్కడ పుత్ర వియోగ దుఃఖం ఆయనకు ఉన్నది కాబట్టి సంతాన ప్రాప్తి కొరకు ప్రతి బంధకమైన పాపము పరిహారం ఒకటకై అశ్వమేధ యాగం చేయదలిచెను ఫస్ట్ సంతాన ప్రాప్తి కొరకు చేయాలనుకుండు సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే ఆయన పాపము ఘోరంగా ఉన్నే ఉంది కాబట్టి ఆ పాపముకు పరిహారం కావాలని చెప్పి అశ్వమేధ యాగం చేయాలని అనుకున్నాడు ఇక్కడ చూడండి అశ్వమేధం వల్ల సంతాన ప్రాప్తి జరుగుతుందని చెప్పి తలచ్చి ఇక్కడ చూడండి ఆ అశ్వమేధాన్ని స్టార్ట్ చేశ
కవి చెప్పుచున్నాడు ఇక్కడ చూడండి నా పాలి దుష్టగ్రహములు నాకు సంతానం లేకుండా చేశాను ఎవరు చెప్తున్నారు దశరథ మహారాజు చెప్తున్నారు రాముని యొక్క తండ్రి సంతానం లేకుండుటచే ఇక్కడ చూడండి పుత్రులు లేని వారికి పుట్టగతులు లేవు అని ఆయన చెప్పుకుంటున్నాడు దశరథుడు ఈ సంతానం కలుగుటకై నేను అశ్వమేధ యాగము చేయ సంకల్పించి తిని అని క్లియర్గా చెప్పాడు అంటే ఈయనకు సంతానం కావాలంటే ఏం చేయాలి మొదటిగా అశ్వమేధ యాగం చేయాలి అంటే రాముడు పుట్టాలంటే అశ్వమేధ యాగం చేయాలి ఖచ్చితంగా ఎవరు చేయాలి ఈయన భార్య అయిన కౌశల్య చేయాలి రైట్ ఈ కౌశల్య రాణినే పట్టపురాణి అంటే రాజు యొక్క భార్యను పట్టపురాణి అని పిలుచుకుంటారు పట్టపురాణి అన్న మహిషి అన్న సో సేమ్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి సో ఆమె ఏం చేసిందంటే యాక్చువల్గా అశ్వమేధ యాగంలో గుర్రం పక్కన పడుకోవాలి గుర్రం పక్కన రాత్రి అంతా పడుకొని గుర్రంతో సంభోగం చేయాలి సో ఆమె ఏం చేసింది ఇక్కడ చూడండి ప్రేమతో చచ్చిన గుర్రము కదా అని అసహ్యపడక అంటే పుత్ర కా ఇప్పుడు మరి పుత్రులు పుట్టాలంటే ఈ అశ్వమేధ యాగం చేయాలి ఖచ్చితంగా సో ఆమె అసహ్యపడక ఆ చచ్చిన గుర్రము సమీపమున పడుకుంది ఆమె ఎలా పడుకుందంటే ఈ మంత్రము ఈ మంత్రం జపించాలి అశ్వమేధ యాగంలో ఈ మంత్రము జపించాలి ఏం జపించాలి ఈ మంత్రం అంటే అంబే అంబాలికాంబిక ఇతి పత్ని అనే మంత్రము జపించాలి ఈ మంత్రాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మంత్రము మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత రానున్న గ్రంథాల్లో ఈ అంబే అంబాలిక అనే మంత్రము వస్తుంది సో మహిషి అన్న పట్టపురాణి అన్న మరి రాణి గారు అంటే కౌశల్య రాముని యొక్క తల్లి రైట్ మహిషి అన్న పట్టపురాణి అన్న సేమ్ ఓకే ఇప్పుడు కింద చూద్దాము బంగారు సూదులతో ఇది ప్రాసెస్ అనమాట స్టార్ట్ అయింది బంగారు సూదులతో కాట్లు వేసాను ఒక రాత్రి అంతయు ధర్మమందలి కోరికచే ఆ గుర్రము సమీపమున పడుకుండెను అంటే అసహ్యపడకుండా ఆ గుర్రము సమీపమున పడుకుండెను ఓకేనా ఆ గుర్రం సమీపమున ఏం చేసింది కౌశల్య రాముని యొక్క తల్లి పడుకుంది ఎందుకు ధర్మము ఆ విధంగా చెప్తుంది అశ్వమేధ యాగం చేయాలంటే పుత్రులు పుట్టాలంటే గుర్రం పక్కన పడుకోవాలి గుర్రంతో సంభోగం చేయాలని ఈ విషయాన్ని ఏం చెప్పట్లేదు గ్రంథాలు ఏం చెప్తున్నాయో చూద్దాం ఇక్కడ ఓన్లీ పడుకుండెను అని రా రామాయణంలో రాసింది అసలు అశ్వమేధ యాగం అంటే ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం మనం తర్వాత ఇక్కడ చూడండి వరల్డ్ నంబర్ వన్ స్కాలర్ మీరు గూగుల్లో కొడితే వరల్డ్ నంబర్ వన్ స్కాలర్ అని మీరు టైప్ చేస్తే ది గ్రేట్ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు వస్తారు ఈయనకు మించిన స్కాలరు భూమి మీద ఇప్పటివరకు లేడు ఈయన క్వాలిఫికేషన్స్ చూడండి డిగ్రీస్ ఈయన డిగ్రీస్ చూడండి ఇన్ని డిగ్రీస్ ఉన్నాయి బిఏ ఎంఏ పిహెచ్డి ఎంఎస్సి బారెట్లా డిఎస్సి ఇది ఎల్ఎల్డి డీ లిటరేచర్ నంబర్ వన్ స్కాలర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇదంతా మరి లండన్ యూనివర్సిటీలో లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనామీ కొలంబియా కొలంబియా యూనివర్సిటీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ న్యూయార్క్ ఈయన డిగ్రీస్ ఇప్పటివరకు ఎవరు చేయలేదు అందుకే ఈయనకు వరల్డ్ నంబర్ వన్ స్కాలర్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు ఈయనని వరల్డ్ నంబర్ వన్ స్కాలర్ అని చెప్పి డిక్లేర్ చేశారు సో ఈయన ఏమంటున్నాడు అశ్వమేధం గురించి ఒకసారి చూద్దాము అంబేద్కర్ గారు ఏమంటున్నారు ఆయన రైటింగ్స్ అండ్ స్పీచెస్ వాల్యూమ్ ఫోర్లో ఇది అప్రూవ్ చేసిన వారు గవర్నమెంట్ ఇది అప్రూవ్ చేసిన వారు గవర్నమెంట్ మినిస్ట్రీ ఫర్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఎంపవర్మెంట్ అంబేద్కర్ ఫౌండేషన్ వీరు దీన్ని అప్రూవ్ చేశారు సో రిడిల్ నంబర్ ట్వంటీ త్రీలో క్లియర్గా ఉంటుంది చూడండి క్లియర్గా అంబేద్కర్ గారు ఏమంటున్నారు అసలు ఇది జ్ఞానవంతులు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో ఆ జ్ఞానవంతులు అందరికీ తెలుసు అశ్వమేధ యాగం అంటే గుర్రం పక్కన సంభ పడుకొని సంభోగించడం అని సో ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారు ఏమంటున్నారు ఈ వీడియో కేవలం నేను జ్ఞానులకు మాత్రమే చేస్తున్నా అజ్ఞానులు నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు ఈ వీడియో చూసి కానీ వారిని నేను అసలు పట్టించుకోవట్లేదు గొప్ప స్కాలర్స్ రామాయణము సూత్రాలు ఏం చెప్తున్నాయో ఒకసారి చూద్దాం శ్రావత సూత్రాలు కూడా ఏం చెప్తున్నాయో చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఏ నెససరీ పార్ట్ ఆఫ్ ది అశ్వమేధ వాజ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద సెపాస్ అనగా పెన్నీస్ of the dead horse into the yoni vagina of the chief wife of the idanamata idi nenu meeku meeto nenu idi cheppatledu gaani ikkada chudandi clear ga ambedkar garu aa penis teeskelli aa vagina lo idi chaala gorati goranga untadi ante oka rakanga sexual intercourse anamata so deenni mahidara ane vyakti sanskrit scholar deenni translate beautiful ga chesadandi ee mahidara tappa మిగతా వాళ్ళు ఎవరు కూడా అసలు ఆయన కాలి గోటికి పనికిరారు ఈ మహిదర కాలి గోటికి ఎందుకంటే ఈయన సిక్స్టీన్త్ సెంచరీలో ఉన్న ఆయన ఫిఫ్టీన్త్ సిక్స్టీన్త్ సెంచరీలో ఉన్న ఆయన బ్యూటిఫుల్గా ఈయన సాంస్క్రిట్ స్కాలర్ అండి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు చాలా ట్రాన్స్లేషన్స్ ఈ విషయాన్ని కప్పెట్టేసినాయి ఇక్కడ చూడండి ఈ విషయం ఎవరు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారు అయిపోయింది వరల్డ్ నంబర్ వన్ స్కాలర్ ఇప్పుడు వివేకానందుల వారు వాల్
క్లియర్గా చెప్తున్నాడు సెవెంటీ వన్ సెవెంటీ వన్ సెక్షన్లో క్లియర్గా చెప్తున్నాడు అండ్ ఇన్ ద వేదిక అశ్వమేధ సాక్రిఫైస్ వర్స్ థింగ్స్ వుడ్ బి హ్యాపెన్ ఆల్ ద బ్రాహ్మణాస్ మెన్షన్ దెమ్ అండ్ ఆల్ ద కమెంటేటర్స్ అడ్మిట్ దెమ్ టు బి ట్రూ హౌ కెన్ యూ డినే దెమ్ వివేకానందుల వారు ఏమంటున్నారు అంటే అక్కడ ఒక అప్సినిటీ జరుగుతుంది అంటే ఒక నీచాతి నీచమైన పని అశ్వమేధ యాగంలో జరుగుతుంది కానీ చాలామంది దాన్ని కాదంటారు చాలామంది దాన్ని ఒప్పుకుంటారు మరి దాన్ని మీరు ఎలా త్రోసిపుచ్చగలుగుతారు అది జరుగుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా అని చెప్పి వివేకానందుల వారు కూడా దాన్ని అక్నాలెజ్ చేస్తున్నారు ఘోరాతి ఘోరంగా జరుగుతుంది అని చెప్పి వివేకానందుల వారు రాశారు ఇప్పుడు ఇద్దరిని చూసాము అంబేద్కర్ గారిని వివేకానందుల వారిని చూసాము రామాయణాన్ని కూడా చూసాము రామాయణంలో ఏముంది సంతాన ప్రాప్తి కొరకు క్లియర్గా ఆయన అశ్వమేధ యాగం చేయాలనుకున్నాడు అశ్వమేధ యాగం చేసేటప్పుడు రాజు యొక్క భార్య గుర్రం పక్కన పడుకొని గుర్రంతో సంభోగం చేస్తుంది అంటే కౌశల్యదేవి ఇక్కడ చూడండి బౌద్ధయాన శ్రౌత సూత్ర దీన్ని ఇందిరా గాంధీ నేషనల్ సెంటర్ వాళ్ళు ఫర్ ఆర్ట్స్ అనే ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు దీన్ని ప్రింట్ చేస్తారు ఇప్పటికి కూడా ఇది మనకు అవైలబిలిటీలో ఉంది వాల్యూమ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో బౌద్ధయాన శ్రౌత సూత్ర ఇక్కడ చూడండి లెట్ ద ఇంప్రాగ్నేటర్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ యూ డిపాజిట్ ద సీడ్ ఓ హాస్ డోతో ప్రెస్ థై రీజియన్ ఆఫ్ మేల్ ఆర్గాన్ అపాన్ ద థైస్ ఆఫ్ ది క్వీన్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ఇన్ టు ద క్వీన్స్ జెనిటల్స్ థై పెన్నీస్ which is the means of enjoyment of women which dashes into their womb ikkada chudandi nee chaati nee changundi nenu explain cheyanu kani idi meer chadukondi ikkada em antunnatu idi e streelaku aananda kaliginche vishayam enjoyment of women ee vishayanni manaku shukla yajur vedamu 23 va chapter lo dasharadi rangacharyalu varu exact ga ee shrauta sutralu mari ee vedallu shlokam le vidhamundo dani exact ga translate chesaru దాశరథి గారు వేదాలు నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించట్లేదు ఎందుకంటే దాంట్లో క్లియర్గా ఉంది అది ఎంత చూపించినా వినరు ప్రజలు సో అది చూపించే టైం కూడా వస్తుంది బట్ ఎనీవే శ్రౌత సూత్రాలు ఏం చెప్తున్నాయి చూడండి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇది ఏ ఉమెన్స్కి ఆనందకరమైన విషయం అని చెప్తూ ఇక్కడ ఉమెన్స్ జెనిటల్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రైవేట్ పార్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వారు ఏ విధంగా హార్ట్స్తో సెక్స్ చేస్తారో మాట్లాడుతున్నారు విచ్ అటాక్స్ ద సెంట్రల్ పార్ట్ ఆఫ్ ది జెనిటల్స్ విత్ ఇన్ ది బ్లాక్ స్పాట్ ద సీనియర్ క్వీన్ సెన్షోర్స్ ది హార్స్ ఇక్కడ చూడండి బ్లాక్ స్పాట్ ఇది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేశారు చూడండి ఇది చాలామంది ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోరు ఇక్కడ బ్లాక్ స్పాట్ అని ఉంది ఈ విషయాన్ని నేను మాట్లాడాను ఎందుకంటే ఇది ఉమెన్ యొక్క ప్రైవేట్ పార్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్న విషయం బ్లాక్ స్పాట్ అనేది సో దీన్ని మనం శ్లోకంలో ఇక్కడ చూడండి గర్భధాం అంటే హార్స్తో చెప్తున్నారు అనమాట హార్స్తో పండుకొని నాకు గర్భాన్ని ఇవ్వు అని చెప్పి హార్స్ పక్కన ఎవరైతే పడుకుంటారో రాని ఆమె చెప్తుంది అనగా రామాయణంలో కౌశల్యదేవి కూడా చెప్పింది రేతోదా రేతో దదాతి ఇక్కడ చూడండి రేతో అంటే నీ రేతము నా గర్భంలో ప్రవేశింపజేయు అని చెప్పి ఆ మయ మన ఆ మహిషి చెప్తుంది ఆ పట్టపురాని చెప్తుంది ఇక్కడ చూడండి కృష్ణే ఆసాం వీక్షిస్తున్న వీక్షకులు చూడండి కృష్ణే ఆసాం అని ఉంది ఇప్పుడు ఈ పదాన్ని పట్టుకొని చాలామంది అంటారు ఏమనంటారంటే కృష్ణుని పూజించాలండి అశ్వమేధ యాగంలో అనే అనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు ఎందుకంటే దాశరథు దా మన రాముడి యొక్క ఫాదర్ దాశరథ మహారాజు పూజించింది మరి విష్ణుకో ఎవరికి పూజించడో నాకు తెలీదు రాముడు తర్వాతనే కృష్ణుడు వచ్చాడు కదా సో మరి ఈ శ్లోకాన్ని చూసుకొని రేపు ఇంకొకటి వచ్చేమంటాడు అంటే ఇక్కడ కృష్ణే అని ఉంది కదా కృష్ణుని పూజించాలి ఇదంతా తప్పు అని అంటారు ఇక్కడ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ట్రాన్స్లేట్ చూడండి కృష్ణే ఆసాం అనే అనే ఈ వర్డ్ని బ్లాక్ స్పాట్ అని నీట్గా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు బ్లాక్ స్పాట్ క్రిష్ణే అంటే నల్ల నల్ల నల్లని నల్లని అని అర్థం బ్లాక్ ఆసాం అంటే స్పాట్ ఆర్ షేడ్ అని దీన్ని అనొచ్చు అనమాట సో ఎంత బ్యూటిఫుల్గా దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారో చూడండి సో అదనమాట ఇది బౌద్ధయాన శ్రౌత సూత్ర ఇక్కడ చూడండి ఇంగ్లీష్లో ఓ అంబ అంబాలిక ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను ఈ మంత్రాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి అని ఓ అంబ అంబాలిక అని సో ఈ మంత్రం రామాయణంలో కూడా ఈ మంత్రం ఉంటుంది పడుకునేటప్పుడు ద సీనియర్ క్వీన్ లేస్ ద హార్ట్ స్పీనర్స్ ఆన్ హర్ ల్యాబ్ విత్ ది ఫార్ములా ఇక్కడ చూడండి ఎంత ఘోరంగా ఉంది నేను చదవను కానీ వీక్షిస్తున్న వీక్షకులు మరి ఆ ప్రక్రియలో ఏం జరుగుతుందో చూడండి దాని తర్వాత ఆపస్తంభ శ్రౌత సూత్రాల్లో కూడా ట్వంటీ సెవెన్ టువెల్వ్ నుంచి ఎయిటీన్ వర్సెస్లో చూడండి హ్యావింగ్ బౌన్ ద హెయిర్ ఆన్ ది హెడ్ టువర్డ్స్ ది లెఫ్ట్ ఇక్కడ పొజిషన్స్ కూడా మెన్షన్ చేయబడినాయి ఎంత నీచాతి నీచంగా చూడండి లెఫ్ట్ తై వితౌట్ ఫ్యానింగ్ ద హాస్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మ్యానర్ ఘోరాతి ఘోరంగా ఉంది ఇది చదవడం వేస్ట్ అండి ఆఫ్టర్ ది అదర్ వ్యూ అంటే ఇక్కడ ప్రీస్ట్స్ ఉంటారు నలుగురు ప్రీస్ట్స్ ఉంటారు నలుగురు ఆరు ముగ్గురు ఉంటారు
సో అదర్ వ్యూ అనే వ్యక్తి అనే ప్రీస్ట్ అని ఈయన ఒక బ్రాహ్మిన్ ఈయన ఏం చేస్తారంటే పడుకున్నప్పుడు ఆ గుర్రం పక్కన పడుకున్నప్పుడు వారిద్దరి మీద ఒక బట్ట కప్పేస్తాడు ఒక క్లాత్ వేసేస్తాడు క్లాత్ వేసేసి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్తాడు సుబగే సుబగే అంటే ఇప్పుడు మనకు మనకు పెళ్లి మంత్రం ఉంటుంది మంగళ్యం తంతునదేనా అక్కడ సుబగే అనే పదం వస్తుంది అది కూడా పెళ్లి మంత్రంలో కూడా చాలా పోతుందండి అది ఆల్రెడీ మన బ్రదర్స్ చేశారు ఆ వీడియో మీరు చూడొచ్చు సుబగే అని ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి నేను జూమ్ చేస్తున్నా ద హార్స్ బై మీన్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ గవర్నమెంట్ విత్ ద సుబగే అని చెప్పి అంబాలిక ఇక్కడ కూడా మంత్రం చదువుతున్నారు అంబాలిక మహిషి మహిషి అంటే పట్టపుర అని ఇక్కడ చూడండి సాన్స్క్రిట్లో మహిష అంబాలిక మంత్రం చదువుతున్నారు ఇక్కడ ద చీఫ్ క్వీన్స్ ఎన్షూర్స్ ది హార్స్ విత్ అంబి అంబాలిక ఈ జెనిటల్ ఆర్గన్ ఏదైతే ఉందో ఆ హార్స్ ఆ హార్స్కి జెనిటల్ ఆర్గన్ ఈ ఉమెన్కి ఉన్న జెనిటల్ ఆర్గన్ ఘోరాతి ఘోరంగా చేసి సంభోగం చేస్తారు ఈ మంత్రమే రామా మన వాల్మీకి రామాయణంలో జస్ట్ అంబి అంబాలిక అని ఉంది కానీ దాన్ని మీరు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు సో ఇది ఆపస్తంభ శ్రౌత సూత్ర కత్యాయన శ్రౌత సూత్రాలు కూడా ట్వంటీ సిక్స్ సిక్స్టీన్లో కూడా అధర్వ్యూ బ్రాహ్మిన్ ఉద్ఘాతరు వీళ్ళందరూ మరి ప్రీస్ అనమాట ఇక్కడ చూడండి ద మహిషి అంటే క్వీన్ పుట్స్ ద మేల్ ఆర్గన్ ఆఫ్ ది హార్ట్స్ ఇన్ హర్ ఫీమేల్ ఆర్గన్ క్లియర్గా చెప్పాడు కత్యాయన శ్రౌత సూత్రాలు అశ్వమేధ యాగంలో ఏం జరుగుతుందో అని ఇక్కడ రెఫరెన్స్ కూడా శతపథ బ్రాహ్మణం రెఫరెన్సెస్ కూడా ఇచ్చాడు ఇక్కడ చూడండి ఘోరాతి ఘోరంగా ఉంది శతపథ బ్రాహ్మణం థర్టీన్ ఫైవ్ టూ వన్ టు టెన్ ఇక్కడ చూస్తే మనము ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదేవిధంగా ఉంటుంది వెన్ ద ఫుడ్ వాటర్ ఈజ్ రెడీ ఇక్కడ చూడండి మే ద విగరస్ మేల్ ద లేయర్ ఆఫ్ సీడ్ లే సీడ్ షీ సేజ్ ఫర్ ది కంప్లీట్నెస్ ఆఫ్ యూనియన్ అంటే ధర్మం కొరకు ఆమె ఈ పని చేస్తుంది ఇక్కడ క్లాత్ కప్పేస్తారు కవర్ హబ్ విత్ అప్పర్ క్లాత్ పడుకున్నప్పుడు హరివంశ పురాణంలో ఇంకా నీటుగా ఉంటుందండి హరివంశ పురాణం భవిష్య పర్వ త్రీ ఫైవ్ లెవెన్ థర్టీన్లో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది మనకు ప్రూఫ్ అతిపెద్ద ప్రూఫ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి పట్టమహిషి మరణించిన అశ్వం వద్ద కూర్చున్నది ఇక్కడ ఒక ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయింది ఇంద్రుడు సర్వాంగ సుందరి అయిన రాజపత్నిపై మోహంతో సూక్ష్మ రూపము ధరించి గుర్రం శరీరంలో ఆవేశించాడు అంటే ఒక దగ్గర అశ్వమీద యాగం జరుగుతుంది అక్కడ ఆమె హార్స్ పక్కన పడుకుంది హార్స్ పక్కన పడుకుంది చచ్చిపోయిన హార్స్ పక్కన పడుకుంది అయితే ఆమె బ్యూటిఫుల్గా ఉందని ఇంద్రుడు చూశాడు ఎంత ఇంద్రుడు అంటే దేవుళ్ళకు దేవుడు ఇంత నీచాతి దేవుళ్ళు ఉన్నాడు చూడండి ఇక్కడ ఆయన గుర్రం శరీరంలోకి వెళ్ళిపోయాడంట ఆమెను చూసి రాజుపత్ని సంగమంతో రాజుపత్నితో సంగమం చేశాడు అంటే క్వీన్తో సంగమం చేశాడు రాజు ఇలాంటి వికారం ఏర్పడినట్లు తెలుసుకొని భార్యతో ఈ గుర్రం మరణించలేదు నీవు నశించము అన్నాడు అంటే ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు ఏమని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఇంద్రుడు దేవుడు కదా మరి ఇంద్రుడే దేవుళ్ళకు దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు ప్రభులకు ప్రభు ఇంద్రుడు కదా ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే అశ్వమేధ యాగంలో సంభోగం జరుగుతుంది నేను కూడా గుర్రం శరీరంలో పోయి సంభోగం చేసిన క్లియర్గా ఆయనకు ఆయనే చెప్పుకుంటున్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఆమె అందం నచ్చి ఆయన చేశాడు అంట ఇంత నీచం చదవడం వేస్ట్ అండి సో అదే విషయాన్ని మీకు ఇక్కడ చూపించాను వాల్మీకి రామాయణం బాలకాండ పద్నాలుగవ సరిగా ఇదే విషయాన్ని శుక్ల యజుర్వేదంలో నీటుగా ఉంటుంది శుక్ల యజుర్వేదం ఈ కృష్ణ యజుర్వేదంలో నీటుగా అంటే నీటుగా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి నేను మంత్రము ఇది ఒరిజినల్ శ్లోకాలు అండి ఈ ఒరిజినల్ శ్లోకాలని ఇప్పుడు చాలామంది దీన్ని మిస్యూజ్ చేసి దీన్ని మొత్తం మీనింగే మార్చేశారు శుభగే శుభగే ఇందాక మీకు శ్రౌత సూత్రాల్లో చూపించాను సర్ సర్వలోక అంటే సువర్ సువర్గే లోక అంటే హెవెన్ లాగా ఉంటుంది ఉమెన్ ఎంజాయ్ ఉమెన్కి ఇది ఒక హెవెన్ లాగా ఉంటుంది ఈ ప్రాసెస్ ఎంజాయ్ చేస్తే గర్భధామ గర్భధామ్ రేతోద రేతో దదాతు ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ రేతోద అంటే హార్స్ యొక్క రేతము ఈమె దాంట్లో పెట్టాలి అని చెప్పి అక్కడ ఒక మంత్రం చదువుతారు రేతోద రేతో దదాతు గర్భధామ్ దానివల్ల ఈమె గర్భం ధరించి పుత్ర కామె మన పుత్రుణ్ణి అంటుంది ఇప్పుడు కౌశల్య కూడా చేసింది అదే ఇప్పుడు రాముడు ఎవరికి పుట్టారో మీకు క్లారిటీ వచ్చింది నేను చెప్పని అవసరం లేదు శుభగే గర్భధామ గర్భధామ్ ఇక్కడ చూడండి స్వర్గలోక గర్భధామ అంటే ఇదే వీళ్ళకు స్వర్గలోకంగా ఉంటుంది ఉమెన్స్కి ఈ ప్రాసెస్ అంతా అని వీళ్ళు చెప్పుకుంటున్నారు అంబే అంబాలిక ఇక్కడ కూడా మంత్రంలో ఈ మంత్రాలు చాలా టైం పట్టిందని చూసేసరికి సో ఈ చాలా మంత్రాలు ఉన్నాయి ఇందులో కానీ మీకు మెయిన్ మెయిన్వి చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ చూడండి అంబే అంబాలిక ఇదే మంత్రం మనం రామాయణంలో చూసాము అన్నిట్లో చూసాము ఇది మనం చూస్తుంది వేదాలు శుక్ల యజుర్వేదం మనం చూస్తుంది ఇరవై మూడవ చాప్టర్లో శుక్ల యజుర్వేదంలో మనం చూస్తున్నాము గర్భధామ రేతో రేతో దదాతు ఇక్కడ చూడండి అంబే అంబాలిక ఇది వాల్మీకి రామాయణంలో
బ్యాక్ వెళ్ళి రివర్స్ ఫార్ రివర్సింగ్ చేసి వీడియోని చూడండి అంబి అంబాలికాని మాత్రం మనకు వాల్మీకి రామాయణంలో కూడా ఉంది ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో ఘోరంగా ఉంది సీమెన్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూస్ సీమెన్ ఇన్సర్ట్ సీమెన్ అంటే రేతో రేతో దా రేతో దదాతు అని అన్నాను కదా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి రేతో రేతో దా రేతో దదాతు అని అంటే ఇక్కడ నీ రేతము నా దాంట్లో పెట్టు అని అంటున్నారు నీ చాతి నీచంగా ఉందండి ఈ చదవకపోవడమే బెస్ట్ సో అశ్వమేధ బౌద్ధ్యాన శ్రోత సూత్రాలు మీకు చూపించాను ఆల్రెడీ ఇవన్నీ మీకు రెఫరెన్స్ చూపించినవే బట్ ఒక రికార్డు ఉండాలని పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ సో దీన్ని గ్రిఫిత్ గారు దీన్ని మరి ట్రాన్స్లేట్ చేయలేదు మరి అందరు ఇప్పుడు గ్రిఫిత్ గారిని పట్టుకొని ఏడుస్తారు మరి మతోన్మాదులు ఏమంటారు అంటే వేదాలు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసిన వారు గ్రిఫిత్ గారు కదా మరి ఆ గ్రిఫిత్ని మేము ఎందుకు నమ్ముతామంటారు ఆయన ఒరిజినల్గా ఇంకా కాపీ పెట్టేశాడు దీన్ని రాయలేదు మీకు మేలే చేస్తాడు హైందవ మిత్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో మతన్మాదులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి మేలే చేస్తాడు ఆయన దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయలేదు ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఆయన ద ఫాలోయింగ్ నైన్ స్టాండర్స్ నైన్టీ నుంచి ట్వంటీ టూ యజుర్వేదం శుక్ల యజుర్వేదం ఇరవై మూడు ఇరవై నుంచి ముప్పై వరకు ఆయన రాయడు ఈ తొమ్మి ఈ నైన్ స్టాండర్స్ని ఆయన కవర్ చేసేస్తాడు ఎందుకంటే దీనికి అబ్స్క్యూరిటీ ఉందని అంటే అశ్లీలత ఉందని చెప్పి ఆయన దీన్ని మెన్షన్ చేయడు సో మనం ఇది ఒరిజినల్ సాంస్క్రిప్ట్ శ్లోకం అనమాట ఇది కొంటే ట్వంటీ త్రీ ఇప్పుడు మీకు ఇది ఇక్కడ చూపించాను కదా ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీలో ఇదిగోండి శ్లోకం సాంస్క్రిట్ వర్షన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ దీన్ని ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్స్ వారు రాయలేదు చాలామంది ఆర్య సమాజ్ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ దీన్ని వేరే విధంగా రాశారు ఇక్కడ చూడండి గర్భధామ గర్భధామ్ చతుర్పాద నాలుగు పాదములు గుర్రం వీస్ ఇక్కడ చూడండి స్వర్గలోక ఇదే స్వర్గలోకంగా భావించాలి మీరు రేతో దా రేతో దదాతు అని ఇప్పుడు దీన్ని వీళ్ళు ఏం చేశారంటే స్వర్గలోక అన్నాడు కదా రేతోదా అన్నాడు కదా ఇప్పుడు స్వర్గలోకానికి మనిషి చచ్చిపోయిన తర్వాత స్వర్గలోకానికి పోతాడంట ఎట్లా అంటే ఎట్లా పోతాడంటే ఈ రేతోని కాస్త రథ చేసేసిర్రు ఇక్కడ రే అని ఉంది ఈ పైనది తీసేసి రా చేసిర్రు అంటే రథం మీద స్వర్గలోకానికి తీసుకపోతాడు యముడు అని చెప్పి ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు రాసుకున్నారు మీరు చూడండి శుక్ల యజుర్వేదంలో కానీ ఇక్కడ రే అని ఉంది రా అని లేదు రథ అంటే చారియట్ రథము ఇక్కడ రే అని ఉంది ఇక్కడ స్వర్గలోక అంటే ఉమెన్ ఈ విషయాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆమెకు స్వర్గలోకంలాగా అనిపిస్తుంది అనమాట ఇదే మనము సౌత సూత్రాలు చూసాము ఉమెన్ ఎంజాయ్మెంట్ అని రేతో దదాతు అని ఇక్కడ చూడండి మహర్షి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ వేదిక లిటరేచర్ వెరీ ఓల్డ్ శ్లోకం ఇది అధ్యాయం ట్వంటీ త్రీలో కూడా మనకి ఇక్కడ ఉంది గర్భధామ గర్భధామ్ చతుర్ స్వర్గలోకే రేతో దా రేతో దదాతు దీన్ని ఈ స్వర్గలోకే అనే దాన్ని దాశరథి గారు చక్కగా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు అంటే ఉమెన్ ఈ ప్రాసెస్ గుండా వెళ్తున్నప్పుడు ఆమెకు స్వర్గలోకం కనిపిస్తుంది ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అని ఇక్కడ చూడండి రేతోని కాస్త రథ చేసేసిర్రు రేని కాస్త రథ చేసేసిర్రు ఇక్కడ రే అని ఉంది దాన్ని రా చేసేసిర్రు ఈ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఇప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో దాన్ని ఇక్కడ చూడండి రేతో హీ ట్రాన్స్లేట్ ద వర్డ్ రేతో యాజ్ రథ అంటే చారి ఎట్ రథం అని ట్రాన్స్లేట్ చేసిర్రు థ అని పెట్టేసారు ద వర్డ్ వర్స్ ట్వంటీ ఈజ్ రేతో రేతో రే రే అని ఉంది ఈ రే కాస్త రా చేసిర్రు అంటే రథం అయిపోయింది అది క్లియర్గా రేతోకి రథోకి డిఫరెన్స్ ఉండదు రేతో ద రేతో దదాతు రేతం అంటే ఏందో చూద్దాం సిమెన్ రేతము అంటే సిమెన్ క్లియర్గా ఉంది సెమినల్ డిశ్చార్జ్ రేతం అని క్లియర్గా ఉంది ఇది నేను తీసుకుంది వెరీ ఓల్డ్ ఇక్కడ చూడండి రేతో రేతో దదాతు సిమెన్ డిశ్చార్జ్ సెమినల్ డిశ్చార్జ్ ఈ రేని కాస్త వాళ్ళు రా చేసేసారు ఇది స్టూడెంట్ ఇంగ్లీష్ సాంస్క్రిట్ డిక్షనరీ పేజ్ నెంబర్ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్లో ఎయిటీన్ నైంటీ త్రీ ఓల్డెస్ట్ డిక్షనరీ నుండి నేను తీసుకోవడం జరిగింది ఇది మహిదర్ కామెంటరీ ఇది ఇదే మనకు ఒరిజినల్ కామెంటరీ మహిషి ఇక్కడ చూడండి మహిషి అనగా పట్టపురాణి పట్టపురాణి పడుకుంటుంది అని రేతో దదాతు ఇక్కడ చూడండి స్వయోనవ్ స్వయోనవ్ అంటే ఆమె యోనిలో ఈ విధంగా చేస్తుంది ఆమె ఈ ప్రాసెస్ రేతో దా రేతో దదాతు పీనస్ యోని వెజైనా ఇది చూడండి మీరు పాస్ పెట్టుకొని చూడండి నేను చదివి వినిపించినండి ఎందుకంటే చదవడానికి చాలా అసహ్యంగా ఉంది మరి ఈ ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా మరి రాముడు పుట్టాడు ఈ ప్రాసెస్ ద్వారా రాముడు గారు పుట్టారు అంటే నేను రాముడిని కించపరచట్లేదు కానీ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నాను అశ్వమేధ యాగం అంటే సంభోగం చేయడం ఇప్పుడు రాముడి తల్లి కౌశల్య గుర్రంతో సంభోగం చేసిందని అంబేద్కర్ గారు చెప్పారు వివేకానందుల వారు చెప్పారు శ్రౌత సూత్రాలు చెప్తున్నాయి మరి వేదాలు చెప్తున్నాయి ఒరిజినల్ శ్లోకాలు మహిషి అని మహిషి అంటే పట్టపురాణి అశ్వదేవత్యం అశ్వం దగ్గర వాడుకుంటుంది ఇక్కడ చూడండి అది అయిపోయిన తర్వాత అశ్వమేధము
ఎవరు హ్యాపీ అయ్యారు రాముని యొక్క తండ్రి ఈ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయింది ఆమె రాత్రి అంతా పడుకుంది మేబీ ఆమె గర్భం వచ్చేసి ఉంటుంది ఇంకా నాకు పుత్రుడు పుడతాడు అని చెప్పి దశరథుడు హ్యాపీ అయ్యాడు అప్పుడే రాముడు పుడతాడు నశ్వయేద యాగం ఇక్కడ చూడండి సంతాన లాభం అనుగ్రహి ఇది సంతాన నిష్ట ప్రాప్తికు సంతాన లాభము అనుగ్రహిస్తుంది అశ్వమేధ యాగం అని చెప్పి దశరథుడే చెప్తున్నాడు నేను చెప్పట్లేదు మరి వీక్షిస్తున్న వీక్షకులు సత్యం తెలుసుకొని సత్య మార్గంలో నడవాలని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను మరి ఏది సత్యమో ఏది అసత్యమో మీరే గ్రహించండి మీరే తెలుసుకోండి నేను నా నోటి నుంచి చెప్పను మరి ఇది నేను ఎవరిని దూషించడం కొరకు కానీ కాదు కానీ రాముడు గారు ఒరిజినల్గా పుట్టింది మీకు విత్ శ్లోకాలతో పాటు చూపించారు దాన్ని ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేశారు దాన్ని ఏ విధంగా మార్చారు రేతోని కాస్త రథో చేసేసారు రథం చేసేసారు దాన్ని సో వీక్షిస్తున్న వీక్షకులు సత్యం తెలుసుకుని సత్య మార్గంలో నడిచి నిజదేవుని తెలుసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అందరూ ఆహ్వానిస్తున్నాను మరొక మంచి కాన్సెప్ట్తో వస్తాను టిల్ అండ్ స్టే స